Hallo und herzlich willkommen bei Pokevestments, eurem YouTube-Kanal für Pokémon Investment Tipps. Mein Name ist Manuel und heute reden wir über ein Produkt, in das ich persönlich investiert habe und ähm, ja, Käufe getätigt habe, weil ich es einfach so stark finde, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und ähm, ja, insbesondere die englischen 151 Mini Tin Displays finde ich momentan sehr, sehr spannend. Und um hier mal Transparenz in dieses Video zu bringen, kann ich euch sagen, für wie viel ich da eingekauft habe. Und zwar im Durchschnitt für genau 100 Euro pro Mini Tin Display. Ein Mini Tin Display. Ja, das sind immer zehn solcher kleiner Minitins mit jeweils zwei Booster Packs inside. Also 5 Euro quasi pro Booster, welches ich hier bezahlt habe im Durchschnitt. Das ist für mich, meiner Meinung nach, für ein englisches Booster Pack ein guter Preis. Äh, gerade langfristig macht man bei so einem starken Set meiner Meinung nach wenig falsch. Finde ich momentan sehr, sehr spannend. Wenn ihr jetzt auch noch wissen wollt, warum und wieso, ja, was ich mir dabei denke, bleibt dran. Und ganz, ganz wichtig, Freunde, wenn ihr noch nicht auf meinem kostenlosen Discord seid, ja, wo die Community auch gerade immer mehr am Wachsen ist, dann kann ich euch nur empfehlen, kommt da drauf. Ja, es gibt wirklich sehr, sehr starke Deals, ähm, die ihr verpasst, wenn ihr nicht auf diesem Discord seid. Und es ist, wie gesagt, komplett kostenlos. Ja, ein Deal beispielsweise, wo hier jemand auch wirklich aus der Community sehr, sehr stark zugelangt hat, ist ähm, das mini Tin Display bzw. die Mini Tins 151 auf Deutsch. Ja, ein Display gab es bei 10 bestellten Mini Tins leider nicht. Ja, es gab nur noch Lo also, oder gab dann nur lose Boxen, die letztendlich hier zugeliefert wurden. Das äh, ja, sieht man auch nicht alle Tage. Und da haben se wirklich sehr, sehr viele zugelangt. Das war ein Angebot von Thalia oder Thalia äh, AT. Und genau, auch ich habe dort. 30 Mini-Tins gekauft zu einem Preis von insgesamt 250 Euro ja, und 51 Cent. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Da bin ich sehr, sehr äh, glücklich mit. Und ähm, ja, wenn man das jetzt dann nochmal runterrechnet, bin ich bei 8,35 Euro pro deutscher Mini-Tin. Ja, wenn man das dann mal 10 rechnet, um auf einen Preis für ein Mini-Tin-Display zu kommen, habe ich im Durchschnitt dann theoretisch. 83,50 Euro gezahlt. So, das sind meiner Meinung nach sehr, sehr starke Preise. Also alles so unter 100 Euro für ein Mini-Tin-Display oder 10 Tins an sich ist sehr, sehr stark. Wir hatten auch schon auf Amazon einen sehr, sehr starken Deal für solche einzelner loser, ähm, lose Mini-Tins. Bleibt da auf jeden Fall up-to-date, kommt auf den Discord und lasst euch das nicht entgehen. Genau, jetzt... Kommen wir mal zum Eingemachten, zum Minitin-Display und zwar, wieso ich es so spannend finde. Seid ihr bereit? Es ist sehr, sehr simpel, ganz banal. Tada, da habt ihr den Grund. Die Seite, TCG Player, solltet ihr kennen, ja, bildet den amerikanischen Markt ab. Ja, das amerikanische Angebot, vergleichbar mit Card Market, bloß halt auf Amerika und sehr, sehr viel geiler als Card Market, aber das ist nur meine subjektive Meinung. Und was wir hier sehen ist, dass wir ja, eine Kurve sehen, die meiner Meinung nach aufgrund der wenigen verfügbaren Artikel nach oben immer weiter spiked und das auch in den letzten sechs Monaten der Fall war. Ja, wenn wir hier mal auf die Maximalansicht gehen, dann sehen wir, wo wir gestartet sind. Das war hier bei 113,15 Dollar für ein Minitin Display und das ging schnurstracks nach oben. Und neben den Booster Bundles ja, wenn man die günstig kriegt unter UVP, ja, das ist, meine ich, sind 30 Euro, dann ähm, sollte man da natürlich auch zuschlagen. Aber auch gerade die Minitins sind ein sehr starkes ja, Produkt, wie ich finde. Man hat ja auch sehr, sehr starke Artworks drauf. Zum Beispiel das Gänger, was man hier drauf sieht. Auch diese Minitin kostet einzeln, wenn man sie einzeln kaufen möchte. Und das ist ja auch schon, also allein diese Mini-Tint-Dose ist ja ein Sammler oder Sammelgegenstand, kostet mehr als beispielsweise hier mit ähm, dem, ist das Sichlor hier drauf? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, und das finde ich sehr, sehr spannend. Also das hat man hier quasi auch so als Zusatz, was bei den Booster-Bands natürlich nicht der Fall ist. Ähm, 
Genau, und wie man hier sehen kann, ja, das Angebot ist nicht so stark hier auf dem amerikanischen Markt. Klar, hier gibt es, oder hier wird es sehr, sehr wahrscheinlich Restocks und Reprints noch geben. Die werden den Preis letztendlich dann äh, auf jeden Fall negativ beeinflussen. Heißt, es geht hier kurzfristig nach unten, aber gerade langfristig, ja, wenn das Angebot dann nicht irgendwie durch Restocks vermehrt wird, dann ist das hier meiner Meinung nach ein sehr, sehr schöner und valider Indikator, der uns zeigt, wohin es letztendlich gehen kann. Wie seht ihr das? Ja, seht ihr das genauso wie ich und findet das spannend und sagt, ja, äh, werde ich mal beobachten oder habe ich welche selber auch schon zu Hause und habe zugeschlagen? Schreibt es mal rein und genau, ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt und das soll es auch schon für dieses Video gewesen sein. Einfach ja, so ein bisschen meine Gedanken zu einem aktuellen Kauf, den ich getätigt habe und genau. Ich würde sagen, lasst einen Like da, wie immer. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.